உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் ஊர் ஆயிரம் சொல்லும் ஆனால் நமக்குன்னு நம்புகிறவங்க சில பேர் நமக்குன்னு பிடிச்சவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களா இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் அவங்க முன்னாடி நம்ம என்னைக்குமே தலைக்கணும் பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பணம் இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க நீங்கள் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறது அதையே கா கட் பண்ணால் காமெடி ஆகிடுச்சு பணம் இல்லை அவ்வளோ தானே கை கால் இருக்குது ஆ உயிர் இருக்குது திறமை இருக்குது தில் இருக்குது ஆ பார்த்துக்கலாம் பணம் வந்து வசதிக்கு தான் முக்கியம் வாழ்க்கை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கும் மைண்டில் எல்லாமே ஓடும் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஓடும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஓடும் ஆனால் அது என்னன்னு தெரியாது ஸ்டார்ட் டு கட் நான் என்னை மறந்துடுவேன் கோமாளி வீட்டில் சம்டைம்ஸ் ஏன்னா இந்த என்டர்டைன் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும் அதை கொஞ்சம் கோமாளித்தனமாக பண்ணுவேன் தனி ஒருவன் ஹா நான் சில சில விஷயங்கள் வந்து ரைட்சியஸாக பண்ணுவேன் அது என்னென்னா அதில் எனக்கே பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஆனால் ரைட்சியஸ்னஸ்ஸை வந்து காப்பாற்றணும் அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்போ ஒரு தனி ஒரு ஒன்றா ஃபீல் பண்ணுவேன் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்தாலும் சரி ஜால்ரா அடிக்க மாட்டேன் யாருக்கும் தப்புன்னா தப்பு இது தப்பு இதுக்கு வேறு இதெல்லாம் கிடையாது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இது இந்த வழியில் போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற ரைட்சியஸ்னஸ் எனக்கு என்கிட்ட பிடிக்கும் நிமிர்ந்து நின் ம் உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் ஊர் ஆயிரம் சொல்லும் ஆனால் நமக்குன்னு நம்புகிறவங்க சில பேர் நமக்குன்னு பிடிச்சவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் அவங்க முன்னாடி நம்ம என்றைக்குமே தலை கொண்டு கூட அவங்க முன்னாடி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதனால தான் நான் வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறது எல்லாமே நான் என்னை பார்த்துக்கிறேன்னா அதுக்கு அதுதான் காரணம் அது அஃபெக்ட் ஆகும்போது என்னால் எடுத்துக்க முடியாது ஃபேன்ஸுக்கு ஒன்றே வந்து தான் சொல்கிறேன் நான் எப்போவுமே ஹாப்பியாக தான் இருப்பேன் நீங்கள் என்னை பற்றி வரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க நான் என்னை பார்த்து தான் நீங்கள் உங்களுடைய அன்பு இருக்கு எனக்கு அதனால் நான் சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன் எஸ் ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி எப்பயுமே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க அப்படியே ஒரு <laughs> 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 அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோன்றது தான் முக்கியம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெஷர் இல்லாத யாருமே கிடையாது எல்லாேருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அதை நம்ம ஈஸியாக கையாள் சார் நீங்கள் ஆடர் லஞ்சில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அந்த மக்கா மஃபி சாங்காக இது பண்ணும்போது என் பையன் வந்து என்ன கிண்டல் பண்ணாப்பா நீ கொஞ்சம் வயசு ஆகிடுச்சு போலப்பா ஆட மாட்டேன்னா அது உங்களுக்கு என்னடா அது நம்மளுக்கு சொல்லிட்டானு ஸோ பட் பயங்கரமாக ஆடி இருந்தீங்க இருந்தாலும் அது உங்கள் பையன் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு உண்மையிலே கொஞ்சம் வயசு ஆகிடுச்சோ நமக்கு கொஞ்சம் ஃபீல் ஆச்சா இல்லை இல்லை அது என்னென்னா எப்பவுமே ஒரு சாங் வந்து ஹிட் ஆகுதுன்னா அதில் ஏதோ ஒன்று உள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அது என்னன்னு நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு அது பண்ணவங்களுக்கே ஹார்டாக தான் இருந்துச்சு அவங்க வந்துட்டு ஆனால் என்னை விடலை சாண்டி மாஸ்டர் நீங்கள் பண்ணு இங்கே பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் சொன்னேன் மாஸ்டர் நான் எப்போவுமே ஒன்று எனக்கு லைஃப்பில் நான் வந்து சொல்லுவேன் முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் முயற்சி பண்ணேன் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சிட முடியுமா இல்லையான்னு இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா முயற்சியுமே எனக்கு வந்து நல்ல விதமாக தான் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் கூட அந்த மாதிரி இந்த ஜம்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க நான் போய் மேலே போய் நின்று பார்க்குறேன் சரி ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதெதோ ஞாபகம் வரும்ல கால் உடஞ்சா என்ன ஆகும் தள்ளாடி பட்டா என்ன ஆகும் இவ்வளோ இருக்கும் பட் எனிவே வந்து நம்ம ஸ்டண்ட் யூனியனில் இருந்து அவ்வளோ சேஃப்டி நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓவர் ரிஸ்க் எடுக்க வைக்க மாட்டாங்க நமக்கு என்ன வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஓகே வர்றது நான் பண்ணுறேன் அப்படி நான் சொன்னது எல்லாமே அந்த ஷார்ட் நடந்து தான் முடிஞ்சிருக்கே தவிர முடியாமல் திரும்பி வந்தது இல்லை அது ஏதோ ஒரு பிளெஸ்ஸிங் தான் ஸோ இப்போ உங்கள் பய பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க பயங்கரமாக நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்களா அப்போ வாட்டர் அப்பாவோட மூவ்ஸ் அவரோட படங்கள் என்னென்ன வருது அது ப பசங்களுக்காகவே கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்க வேண்டியது இருக்கா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூட கிடையாது அவங்க குழந்தையாக இருக்கும் போதே வந்துட்டு நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த ஸ்டெப் நல்லா இருந்தது இந்த கேரக்டர் மாதிரி பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு பிடிக்கல 
கெட்டப் இப்படி வைங்க எது பிடிக்கல எது சொன்னாங்க அது கொஞ்சம் நான் நெகட்டிவாக பண்ணால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஏற்றுக்க முடியாது சரி என்னுடைய காமெடிஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு கொஞ்சம் கார்ட்டூனிஷாக நடித்தா அவங்களுக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணால் பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் வரும்போது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் அது எனக்கு இது வரைக்குமே வந்து பாசிட்டிவாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருச்சு சூப்பர் அண்டு கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் நம்ம சின்ன வயசு சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எது சொன்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்மளுடைய பெனிஃபிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அறிவு நமக்கு இருந்தால் போகும் ஏன்னா நிறைய பேர் மிஸ்டர் ஜெயம் ரபின்னு சொன்ன உடனே அவர் பயங்கரமாக ரொமான்ஸ் பண்ணுவார் ஃபைட் பண்ணுவார் டான்ஸ் பண்ணுவார் சொல்லுவார் உங்ககிட்ட ஒரு செம்ம காமெடி சென்ஸ் இருக்கும் இது மற்ற படங்களை கூட இப்போது சந்தானம் கூட நீங்கள் காமெடி பண்ண அதெல்லாம் பரவாயில்ல இப்போ ரோமியோ ஜூடியட்லாம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் அந்த காமெடி ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் எப்போ பயங்கரமாக உணர்ந்தீங்க அதை நம்மளுக்குள்ள சம்திங் சம்திங்கில் கூட ஸ்டார்டிங் அவர் வராத சீனா நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணுவீங்க அது எப்படி அந்த ஒரு காமெடி சென்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாரும் கலாய்ச்சி கலாய்ச்சி அது அப்படியே உள்ளே உள்ளே ஊறுனதா நான் வந்து எல்லா இன்ஸ்டன்சஸுமே லைஃப்பில் சீரியஸாகவும் பார்ப்பேன் அதிக உச்ச உச்சக்கட்ட காமெடியாகவும் பார்ப்பேன் பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பணம் இல்லை என்ன பண்ணுறது எப்படின்னு யோசிப்பேங்க அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறது அதையே கா கட் பண்ணால் காமெடி ஆகிடுச்சு பணம் இல்லை அவ்வளோ தானே கை கால் இருக்குது ஆ உயிர் இருக்குது திறமை இருக்குது தில் இருக்குது நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன் காமெடியாக ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் காமெடியாக நினைக்கும் போது பணம் முக்கியம் பா கொஞ்சம் பாரு அடுத்த தேவைகள் அப்படி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் சீரியஸாக நினைக்கும் போது காமெடி ஆ பார்த்துக்கலாம் என்ன இப்போ எல்லாம் தைரியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் எல்லா இன்ஸ்டன்ஸுக்குமே காமெடியாகவும் பார்க்கணும் சீரியஸாகவும் பார்க்கணும் சூப்பர் அது மாதிரி நான் பார்த்துட்டேன்னா ஈஸியாக நான் பேலன்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் அது எனக்கு எப்போவுமே அது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகி போயிட்டுருக்கு ஓகே ஓகே சரி ஒரு ஹீரோவாக சொல்லுங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும் போதில் அவருக்குன்னா எவ்வளோ கோடிகளில் சம்பாதிப்போம் பணம் உண்மையிலே வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு ஹீரோவாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் பணம் வந்து வசதிக்கு தான் முக்கியம் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்த சோஃபா இல்லைனா வுட்டன் சோஃபா குஷன் சோஃபா இல்லைனா பணம் வந்து லக்ஷரிக்கு தான் தேவை நமக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அடிப்படை தேவையோ அது இருந்தால் போகிறோம் வாழ்க்கைக்கு பணம் வந்து முக்கியம் கிடையாது வசதிக்கு தான் முக்கியம் அது நம்ம இந்த காரில் போகிறோமா வந்து மூணு கோடி காரில் போகிறோமா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா காரில் போகிறோமான்றது தான் பணம் முடிவு பண்ணுமே தவிர போகணுன்றது நம்ம சாய்ஸ் தான் இங்கேருந்து பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி போகணும் அதில் எதில் போனால் என்ன ஸோ முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி பார்க்க அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆப்பிள் மாதிரி பல பலன் இருக்கீங்கல்ல ஒரு ஆக்டர் எப்படி ஃபிசிக்கலாக பயங்கர அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ மென்டலாகவும் அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இப்போ உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் தனியாக விட்டுருவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகிறீங்க அது பர்சனலாக என்ன விஷயம் இருந்தாலும் உங்கள் மைண்டில் அது ஓடுமா ஓடி எப்பாச்சும் ரெஃப்ளெக்ட்லாம் ஆகிருக்கா உங்களுக்கு ஆன் த ஸ்க்ரீன்லேயோ இல்லை வேண்டாம் கட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆகுமா இல்லை ஹவு ஸ்ட்ராங் யூர் மென்டலி சார் ஐ மீன் எல்லா ஹியூமன்ஸுமே எமோஷனுக்கு சக்கம் ஆகக்கூடியவங்க தான் எல்லா ஹியூமன்ஸுமே பட் நம்ம வந்து அது திரையில் தெரியும் நம்மளுடைய ஃபேஸில் இருக்கிறது வந்து திரையில் தெரியும் அதனால் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கும் மைண்டில் எல்லாமே ஓடும் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஓடும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஓடும் ஆனால் அது என்னன்னு தெரியாது ஸ்டார்ட் டு கட் நான் என்னை மறந்துடுவேன் அங்கே அவன் நான் தெரியவே மாட்டேன் நான் இருக்கவே மாட்டேன் என் மைண்ட் அங்கே இருக்கவே இருக்காது ஓ ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன்னு சொல்கிறதுலேருந்து கட் சொல்கிற வரைக்கும் நான் என்னை அப்படியே மைண்டை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் என்னுடைய உலகத்துலேருந்து ஓகே அந்த கதாபாத்திரத்துடைய உலகத்துக்குள்ள எப்படியோ போயிடுவேன் அது எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு அட்ஸ் ஒரு பிளெஸ்ஸிங் தான் அது ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் பண்ணுறது வந்துட்டு எதையுமே பாதிக்காத ஒரு ஒரு விஷயம் அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா ஏன்னா அது ஆடியன்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணுறது அவங்கள வந்து நம்ம மதிக்கணும் முதல்ல அப்போ தான் நமக்கு சாப்பாடு அது இல்லையா நம்ம செய்கிற வேலையை ஒழுங்காக செய்யணும்னு சொல்கிறது வந்து அது தான் ஸோ அது எனக்கு வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக வந்துடுச்சு அது வரைக்கும் இருக்கும் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஓடும் அது இது எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஒரு டைமில் என்னை அறியாமல் அது ஒரு மேஜிக் நடக்கும் அது இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்போச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பயங்கர
ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பிரச்சனையும் சேர்த்தோம்னா பார்க்கவே முடியாது ஸோ நமக்கான டைமில் நம்ம பிரச்சனையை பார்த்துக்கணும் இது வந்துட்டு சினிமான்ற தொழிலுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையும் ஒரு ஒரு தவம் மாதிரி பண்ணணும் அதுதான் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நினச்சிட்ருக்குற என்னுடைய பகவத்கீதையை வந்து அதுதான் நினச்சிட்ருக்கேன் ரைட் சார் ஸோ நான் இப்போ உங்களுடைய படங்களோட டைட்டில்ஸ் எழுத சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெக்குலரான நிறைய டைட்டில்ஸ் உண்டு சிங்கிள் சிங்கிள் டைட்டில்ஸாகவும் நிறைய இருக்குது பெரிய டைம் இந்த டைட்டில் வந்து உங்கள் லைஃப் கூட எப்படி எப்படி அசோசியேட் ஆகிருக்கு அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம் கோமாளி கோமாளி வீட்டில் சம்டைம்ஸ் ஏன்னா இந்த என்டர்டெயின் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும் அதை கொஞ்சம் கோமாளித்தனமாக பண்ணுவேன் நார்மலாக போக மாட்டேன் வீட்டுக்கு பின்னாடி பைப்பு பிடிச்சி மொட்டை மாடி போயிட்டு அங்கேருந்து இறங்கி ஸ்டெப்ஸில் வந்து அம்மா சமையல் ரூமில் இருக்கும் போது ப பயமுட்டுறது வீடு பூட்டியிருக்கும் எப்படிலாம் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஜன்னல் திறந்து வர்ற டைப்பு இந்த மாதிரி கோமாளியான வேலைகள் நிறையா பண்ணி வீட்டில் பண்ணி ஓகே தனி ஒருவன் நான் சில சில விஷயங்கள் வந்து ரைட்சியஸாக பண்ணுவேன் எனக்கு அது என்னென்னா அதில் எனக்கே பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நினைப்பேன் ஆனால் ரைட்சியஸ்னஸ்ஸை வந்து காப்பாற்றணும் அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்போ ஒரு தனி ஒருவனாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தாலும் சரி ஜால்ரை அடிக்க மாட்டேன் யாருக்கும் தப்புனா தப்பு இது தப்பு இதுக்கு வேறு இதெல்லாம் கிடையாது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இது இந்த வழியில் போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற ரைட்சியஸ்னஸ் எனக்கு என்கிட்ட பிடிக்கும் ஓகே சூப்பர் சார் நிமிர்ந்து நின் உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் ஊர் ஆயிரம் சொல்லும் ஆனால் நமக்குன்னு நம்புகிறவங்க சில பேர் நமக்குன்னு பிடிச்சவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் அவங்க முன்னாடி நம்ம என்றைக்குமே தலை கொண்டிருக்கூடாது அவங்க முன்னாடி நிமிர்ந்து தான் நிற்கணும் ஓகே ஆமாம் ரைட் சரி போச்சு அந்த நிமிர்ந்து நில் படத்தில் வர மாதிரி ஊரில் எல்லோரும் வந்து மற்றவங்கள மாதிரி இருந்துட்டு போயேன் பட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இல்லை நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கேன் அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தப்புகள் நடக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா கரெக்டாக இருக்கிறது ஒரு தப்பாடா அதே நீங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறீங்களே அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிமிர்ந்த நெல்லுடைய டயலாகே வந்து வைக்கப்படாத டயலாக் எனக்கு இன்ஸ்பை இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த டயலாகை அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன என்னன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் சரி சரி கனி என்னென்ன சமுதிர கனி என்னென்ன சரி அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் நான் அப்போ அவன் என்னென்னா இவன் டார்ச்சர் பண்ணுறான் யூ இங்கே பாருப்பா நீ நீயாக இருக்கிறப்பா என்ன ஆனால் யாரும் விட மாட்டுறாங்கப்பா அப்படி யோசித்தேன் புதுசாக இருக்க இது என்ன உண்மை அது தானே நம்ம நம்மளா தான் இருக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் விட மாட்டாங்க ஸோ அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நீ நீயாக இருக்கிறதுக்கு பெரும் போர் புரியணும்னு சொன்னார் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் அது மற்றவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம பண்ணணும் ஆனால் நம்ம நம்மளா இருக்கணும் அதுதான் இருக்கிறதுலே லைஃப்பில் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதை நான் அந்த கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஓகே ரியல் லைஃப்லேயும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ அதுதானே நம்ம ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே சூப்பர் இறைவன் இறைவன் யூ கே நாட் மேனிப்புலேட் ட்ரூத் காட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரூத் ஆனஸ்டி அதை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த தராசுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இறைவன் வேறு வந்து நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் அவங்க தராசு தான் அந்த ட்ரூத் இறைவன்ற வார்த்தையை கேட்டால் எனக்கு உண்மை தான் ஞாபகம் வருது ஓகே ஃபைனலி தீபாவளி படம் வர தீபாவளி ரிலீஸ் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு தீபாவளியோ இல்லை நான் தான் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேயே வந்து அதிகமாக பட்டாசு பண்ணியிருக்கேன் பிஜ்லி எல்லாம் பிடிச்சி போடுறது எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் ரீட்டைல் ஸ்டோர்லலாம் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் பட்டாசு நேராக பாரிஸ் போயிடுவோம் சரி எங்கள் மாமா ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை கூப்பிட்டுட்டு பாரிஸ் போயிடுவோம் பாரிஸ் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஹோல்சேலில் கூட கடக்கடையாக போயிட்டு பல்க் பல்காக வாங்கிட்டு வருவோம் அப்புறம் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் பசங்க இருப்பாங்க ரொம்ப பட்டாசு வாங்க முடியாத பசங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் கொடுப்பேன் அது எனக்கு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அது அவங்கள ஒரு மாதிரி காயப்படுத்தாமல் கொடுப்பேன் எனக்கு மிச்சம் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒன்றா வெடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ எனக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேட்டிவ் மறக்க முடியாது இந்த தீபாவளியும் உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு மறக்க முடியாது தீபாவளியாக இருக்கும் ரைட் 
இந்த கேள்வி உங்களுக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது சப் கொஸ்டன் தான் கேட்கறேன் தீபாவளி படத்தில் மொத்தம் எத்தனை முறை சுசி என்று ஜெயம் ரவி அவர்கள் கூறியுள்ளார் அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி கணக்கே போடாத அது டேரக்டர் அப்படிதான் சொல்லுவாரு கதை சொல்லும் போது அவர் வந்துட்டு ஹீரோயின் கேரக்டருக்கும் அதான் சொல்லுவார் இல்ல பில்லு நீ வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது பில்லு அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்லுவாரு அப்ப அப்ப எனக்கு அப்படியே மனப்பாடிச்சு அது சரி எந்த டைலாக் வந்தாலும் அந்த சுசி இல்லாம முன்னாடியும் பின்னாடியும் இல்லாம சொல்லவே முடியாது அதுதான் அது இன்னைக்கு கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா டைரக்டருக்கு தான் அது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு சம படம் சார் ஆனால் அது சூப்பர் சார் ஸோ நீங்கள் வரும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க வராரு ஒரு ஸ்விஃப்ட் கார் ஒரு கார் வந்துச்சு சார் பெரிய ஆடி பிஎம்டபிள்யூல வரான்னு பார்த்தா நீங்கள் டக்குன்னு வந்தீங்க ஏன்னா இப்போ வெளியில் எப்படி தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹீரோனா அவர் இந்த மாதிரி ஒரு எல்பி ஷேர்ட் தான் போடணும் எல்லாம் பாஷாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஒரு நீங்கள் எப்படியாச்சும் அப்படி எப்படியாச்சும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா ஹவு டு யூ கிரியேட் யூர் செல்ஃப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பொருட்களாக இருக்கட்டும் நீங்க வெளி உலகத்துக்கு உங்களை அப்பீல் பண்றதா இருக்கட்டும் எப்படி நீங்க காட்டிக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க இல்ல பணம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் குழந்தையிலே நிறைய பார்த்துட்டேன் எங்க அப்பா பயங்கரமா சம்பாதிச்சாரு அது கட்டு கட்ட பார்த்துருக்கேன் நானு சோ எனக்கு அது மேல பெரிய ஒரு இது கிடையாது ஒரு ஈடுபாடு கிடையாது சோ இப்பவும் எப்படின்னா தேவை இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது தேவை அந்த தேவைக்கு வந்துட்டு ஒரு அடிப்படையாக எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு 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 சென்டென்ஸில் நான் அதை புரிஞ்சுப்பேன் என்னென்னா எவ்வளோ இருந்தால் நீ சந்தோஷமாக இருப்பேன்றது தான் இருக்கிறத வச்சு உன்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியலன்னா எவ்வளோ வந்தாலும் உன்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது இருக்கிறத வச்சு நீ சந்தோஷமாக இருக்க பழகிக்கோ அப்படின்றது தான் அப்படி இருந்தால் பத்து ரூபா இருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவழிப்போம் பத்து கோடி இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதனால் எனக்கு அது பழகிடுச்சு சரி சரி அது ஓகே இப்படி இருந்தால் இது கையந்தி பவன் கம்மியாக இருந்தால் நிறையா இருந்தால் ஸ்டார் ஹோட்டல் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா கையந்தி பவனெல்லாம் கடைசி ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மதுரைக்கெல்லாம் சரி பயா மதுரையெல்லாம் போனால் அங்கே இட்லி கடை இதை மாதிரி இருக்கும்ல காரை நல்லா பார்க் பண்ணிட்டு நம்ம டெக்கை பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் சப்ளாங் கால் போட்டு உட்காந்துட்டு கேரியரோட மெஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதை உட்காந்து சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி எனக்கு பயணத்தில் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பார்டர் கடை தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம பார்டர் கடை பார்டர் கடை அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் தண்ணியாக போய் உட்காந்துடுவேன் காரில் உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சாப்பிடுங்க ஜாலியாக அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நாளைக்கே ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்லுவோம் ஒரு ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசர்னு எங்க ரவி உங்களுக்கு ஐநூறு கோடி இந்த படத்துக்கு இதுதான் உங்களுக்கு கடைசி படமாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடிக்கக்கூடாது என்ன சொல்லுவீங்க நீ போயிட்டு வாங்க ஐநூறு கோடி சார் இல்லை பணம் சம்பாதிக்கிறது பல பல வழிகள் இருக்குது நம்ம சினிமா வந்துட்டு நேசித்து வந்தோம் முதல்ல அதை பற்றி படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நான் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் பட் சினிமா வந்துட்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதிகம் நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது டபுளாக கூட போகலாம் அது வந்துட்டு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த தைரியத்துக்கு தான் வேல்யூ வேறு எதுக்குமே இல்லை எல்லாருமே நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறாங்க என்னை விட சிறந்த நடிகர்கள்லாம் இன்னும் வராமல் கூட இருப்பாங்க இன்னும் என்ட்ரி ஆகாமல் கூட இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் வெளியே காத்துட்ருக்காங்க அது வந்துட்டு பொருட்டேக் கிடையாது அவங்க எப்போ வேணால் வரலாம் யார் வேணால் ஓவர்டேக் பண்ணலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் பட் நமக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா என்ன எப்படி என்னை வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் பாயாக பார்த்தாங்க ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவாக பார்த்தாங்க ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்த்தாங்க சொசைட்டிக்கு ஏற்ற ஹீரோவாக அப்புறமா பார்த்தாங்க இந்த ஒரு வளர்ச்சி எவ்வளோ கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது இது ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அதை பணத்தை வச்சு ஆஃப் பண்ணவே முடியாது சூப்பர் சூப்பர் சார் சார் கிரிக்கெட்டில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க யூஆர் ஆஸ் குட் ஆஸ் யுவர் லாஸ்ட் பால் இவ்வளோ பெரிய பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் கடைசி அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சினிமாவில் இப்போது உங்களுக்கு கடைசி வந்த படங்களாக இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் இறக்கம் இருக்கும் போது எல்லா நடிகர்களும் சந்திக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பட் உங்களுக்கு எப்போவாச்சும் அது மைண்டில் போயிருக்கா இப்போ அடுத்த படம் பிரதர் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம லாஸ்ட் படம் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குது தேட்டர்ஸ் எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகுது அது எல்லாமே நீங்கள் பார்ப்பீங்களா சார் பார்த்து தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது நான் அந்த மாதிரி பார்த்து என் ரெமியூனரேஷனை ஏற்றி இருக்கேன் குறைச்சிருக்கேன் ப்ரொடியூசருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ரிலீஸ்க்கு நானே படங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஓடினதில் எ
நம்ம சினிமான்ற ஒரு தொழிலுக்கு அவங்க எல்லாரும் முக்கியம் அவங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் நானும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அண்டு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆடியன்ஸுக்கு அவங்க மதிக்கிறாங்களா இல்லையா இந்த படத்தை அப்படி தான் அவ்வளோதான் அது சின்ன ஒரு விஷயம்தான் இது ஒரு க்ளோஸ் நெட் ஃபேமிலி தான் அதில் வந்து ஆடியன்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட் ஃபேமிலி அவங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு டிஸ்டன்ட் ஃபேமிலி அவங்க என்ன தான் ப்ராசஸில் இன்வால்வாக எல்லாத்தையும் ஃபைனல் டெசிஷன் அவங்க கையில் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்றியிருக்கேன் இறக்கியிருக்கேன் எல்லாமே நடந்துருக்குது பட் கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ஓகே சமீபத்தில் உங்களை பற்றி ஒரு மீன் பார்த்தோம் இந்த சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் மேலே ஃபோட்டோ போட்டு இவர் வந்து ரியல் லைஃப்லேயே ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் போல் ரொம்ப நல்ல பையன் யார் லைக் ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம்லாம் இல்லை லைக் இஸ் வெரி பொலைட் ரொம்ப யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறாரு இப்போ இவர் நீங்கள் ரியல் லைஃப்லேயே சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் மாதிரி தானா இல்லை எனக்கு என்னென்னா பாசிட்டிவிட்டி தான் எனக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு நெகட்டிவாக எப்படி இது பண்ணுறதுன்றது எனக்கு பழக்கம் கிடையாது அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படி ஏதாவது எங்கேயாவது நான் பார்த்தா கூட நான் விலகிடுவேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அது எனக்கு பிடிக்காது அது ஏன்னா அதில் போனால் வந்து ஆறான்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி க்ரஷ்ஷாக வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம இருக்கிறதே அந்த பாசிட்டிவ் ஆறாம் மட்டும்தான் அதனால தான் நான் வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறது எல்லாமே நான் என்னை பார்த்துக்கிறேன்னா அதுக்கு அதுதான் காரணம் அது அஃபெக்ட் ஆகும்போது என்னால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ நான் அந்த இடத்துலேருந்து போயிடுவேன் நான் அந்த காணாமலே போய் அங்கே இருக்கவே மாட்டேன் நான் ஸோ அது ஒன்று தான் என்னை வந்துட்டு நல் வழியில் நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் அதை தான் சந்தோஷப்படும் சொன்னீங்கன்னா அப்போ அது தான் இல்லையா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா அப்போ அதுதான் நான் ஓகே ஏன்னா ஒரு விஷயத்த எப்படி டக்குன்னு அப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு தள்ளி போகிறது உங்க நீங்களும் தான் மீம் டெம்லாட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியாது நான் தூங்கிட்டேன் பெட்டர்ல அவ்வளோதான் அதில் போய் இன்வால்வ் ஆகி அடிபட்டு வர்றதுக்கு பேசாமல் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமலே இருக்கிறது பெட்டர் ஓகே ஓகே சரி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் ஜெயம்ரவர்களும் கோலிவுட்ல நிறைய படம் நடிச்சிட்டாரு பாலிவுட்ல ஒரு பெரிய பிக்கி ஒரு படம் நடிக்க போறாரு ஸோ அதனால சென்னையில இருந்து அப்படியே மும்பைக்கு டிரான்ஸ்பர் செட்டில் ஆயிட்டாரு அங்கேயே ஒரு ஆஃபீஸ் எல்லாம் போட்டார் இஸ் இட் ட்ரூ பாலிவுட் படம் பண்ணுறீங்களா பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் எதுவும் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் வந்துட்டு அது ஒரு நல்ல ஒரு இதில் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ பேசுகிற ஸ்டேஜ்லேயே சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு சொல்லாமல் வேறு யார்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஆடியன்ஸுக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லாமல் ஒரு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா ஓகே ஓகே அது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் சார் சினிமா வரும்போது நீங்கள் யூ வாண்ட் டு பி அ டேரக்டர் அந்த பயமாக டேரக்டர் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருக்கும் ஓகே ஆக்டிங்காக நம்ம நிறைய படம் பண்ணுறோம் ஒரு டேரக்ஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஒரு பாலிவுட் என்ட்ரி ஒரு ஹாலிவுட் என்ட்ரி அந்த ஆசைகள் தவறே இல்லை அது கரெக்டாக அது இப்போ அமையும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணணும் ஸோ ஹவு டு யூ எப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா பிளானிங் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இருக்குது நானும் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறமும் நான் அது பண்ணலன்னா தலை வெடிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் கதை இருக்கா நிறைய எழுதிருக்கீங்களா உனக்கு கதை இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் அதாவது நெக்ஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கணுன்ற ஐடியா எனக்கு இருக்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் இல்லைன்னா நம் தலை வச்சிடும் எனக்கு இதுக்கு மேலே என்னால் பொறுக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு இருக்கு ஏன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் த ரைட் டைம் ஃபார் மீ டு எக்ஸிக்யூட் மை அதர் பேஷன் அது ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் அது வந்து பல பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க சினிமா பீப்புள் நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சீக்கிரம் பண்ணிடுப்பா சீக்கிரம் பண்ணிடுப்பா உனக்கு தெரியுமா அந்த கதை ஒரு லைனாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் என்ன இப்படிலாம் யோசிக்கிறேன் நீ நல்லா இருக்க சீக்கிரம் பண்ணிடு சீக்கிரம் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நமக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கிற ஆளுங்க நமக்கு பிடிச்சவங்க அவங்கக்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணும் போது அது நமக்கு ஒரு தைரியம் வேணும்ல இவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்களோ என்னன்னு இருக்காம நம்மளுக்கு இவங்க ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கக்கூடிய சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட ஓப்பன் அப் ஆவேன் நான் இந்த மாதிரி கதைகள் சொல்றது இதுக்கான ஆர்டிஸ்ட் யாரு என்ன எல்லாம் சொல்றது ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு சொன்னவங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவா தான் இது வரைக்கும் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கண்ணில் தெரிஞ்சுது ஓகே ஏதோ தகுதி இருக்குன்னு பாக்குறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால அவங்க எல்லாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க பண்ணிடு பண்ணிடு அப்படின்னு கூடிய சீக்கிரம் பண்ணிடு நீங்க தான் ஹீரோவா ஒரு 
அதுதான் எனக்கு நான் ரொம்ப ரிலீஜியஸ் கிடையாது இப்போ ஐயப்ப மாலை போ போடுவேன் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ஐயப்ப மாலை ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக போட்டுட்ருக்கேன் அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஜாதி மத பேதம் இல்லாத ஒரு கடவுள்னு சொல்லுவாங்க ஜாதி மத பேதம் இல்லாதவர் தான் ஐயப்பன் அதனால தான் எனக்கு அவர் மேலே ஒரு ஈடுபாடு வந்தது நான் கோயிலுக்கு போகிறது எல்லாமே அதே மாதிரி எனக்கு எல்லோரும் சமமாக எப்போவுமே பார்க்கணுன்ற ஆசை அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் மட்டும்தான் நடக்கும் அது எல்லாருமே சமம்ன்றது ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன வகையில் நம்மளால் உதவி செய்ய முடியும்னா அது கண்டிப்பாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அது உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டில் நடக்கும் நம்ம ரைட் சூப்பர் சார் எப்பவுமே உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் படங்கள் மூலமாகவும் சரி நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லும்போது சரி நீங்கள் கேஷ்வலாக சொல்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க ஒரு பயங்கர டேக் அவேவாக எடுத்துப்பாங்க எனக்கு என்ன ஒன்று இப்போ இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் அதிகமாக வாயில் ஒரு வார்த்தை ப்ரெஷராக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது சார் என்னென்னே தெரியலனு இப்போது நீங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை கடந்து வந்திருப்பீங்க வாட் இஃப் சமோனாஸ் நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் வாழ்க்கையில் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனையாக இருக்கு நான் எப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ணுறது இதெல்லாம் ம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார் சார் கட் ஆஃப் பண்ணுங்க கொஞ்சம் போய் தனியாக உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்த தேடணும் ஒரு குப்பையில் தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா அந்த கிளாரிட்டி நமக்கு தேவை இது எங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தேடிட்டே இருந்தால் குப்பையில் கலரிட்டே தேடிட்டே தான் இருக்கும் முதல்ல போய் கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு ஒரு கிளாரிட்டியாக என்றைக்கி அந்த குப்பையில் இதை போட்டோம் எங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ ப்ரெஷரில் போட்டோம் அது டீப்பாக உள்ளே போயிருக்குமா இல்லை நார்மல் ப்ரெஷரில் போட்டோமா சர்ஃபேஸ் லெவல்லேயே இருக்குமா இதெல்லாம் கேள்வி உங்களுக்கு கேட்டுட்டு ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா ப்ரெஷரே இல்லை வந்தோன்னே எடுத்துருவீங்க அதை எவ்வளோ குப்பையில் இருந்தாலும் நீங்கள் குப்பையும் வச்சுக்கிட்டு கிளறிட்டு தேடிட்டு குழப்பிக்கிட்டு அப்படி இருந்தோன்னா என்றைக்கி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தேவையானது Take a break. Think. Have clarity. Find out in your mind first. Then find out in the space. Beautiful. All right. Are you talking about philosophy? Uh, see, this is not a life. We are going to talk about all of them. I am going to talk about it. 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 ஓகே ஸோ ஒரு வேலை இப்போ ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுடைய லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு ஒரு பயோகிராஃபி எழுதுனீங்க அந்த புக்குக்கு என்ன பேர் வைக்கிங்க நான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒன் லைஃப் ஒன் லைஃப் எல்லா ட்ரூத்தும் எழுதி எழுதுவீங்களா ஒன் லைஃப் எல்லாம் எல்லா அதாவது உளிவு மறைவு அதெல்லாம் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அது எழுதுக்கு ஏன் தயக்கம் காட்டுவாங்கன்னா இது எழுதுனா இவங்க வருத்தப்படுவாங்க அவங்க வருத்தப்படுவாங்கப்பா எதுக்குப்பா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்காக கேட்கு உண்மையை உண்மையை வந்து யா வருத்தப்படாமல் யாருமே வருத்தப்படாத அளவுக்கு உண்மையை சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்களை காயப்படுத்தணும்னு நினச்சா தான் அது வந்துட்டு வருத்தப்பட வைக்கிற மாதிரி எழுது பண்ணணும் நம்ம அப்படி என்றைக்குமே நினைக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பை சொல்கிறோம் யாரையும் காயப்படுத்தாமல் சொன்னால் உண்மை புரிஞ்சிடும்ன்றது தான் எனக்கு எப்போவுமே நான் அப்படி தான் நினைப்பேன் இப்போது பிரதர் பற்றி பேசும்போது முன்னாடி சொன்ன அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ ராஜேஸ்வர் வந்து அப்புறம் ஒரு பயங்கரமான ட்ரெண்டாக ஆரம்பிச்சு விட்டார் தமிழ் சினிமாவில் எஸ்எம்எஸ் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி பாஸ்கர் பாஸ்கர் எல்லாம் பி படங்களோட ஹிட் ஃப்ளாப்ஸ் தாண்டி அது ஒரு டிவியில் போடும்போது அவரோட எல்லா படங்களும் பிஞ்ச் வாட்சிங் தான் ஒரு காம்படிஷன்ஸ்க்காக பயங்கரமாக போகும் அப்படி பார்க்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அவர் திரும்ப ஒரு கதை சொல்கிறாரு அவர் வந்து எதுக்கு பயங்கர ஃபேமஸ்னால் அவரோட காமெடி இதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு ஃபேமஸ்னால் உங்களோட அந்த ஃபேமிலி இது உண்மையிலே ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசியாக ஓமை கடவுள் அந்த படம் ஒரு ராம் காமா தமிழ் சினிமாவில் பெருசாக ஒரு படம் வரலை ஸோ இதை நாங்கள் எந்த ஜானருக்குள்ளே பார்க்கலாம் இதே இட்ஸ் லவ் ஸ்டோரி ஒரு ராம் காம் ஃபேமிலி ட்ராமா எப்படி பார்க்கலாம் இது பிரதர் பிரதர் படம் வந்து ஒரு ஜாலியான படம் ம் அது வந்து ஃபேமிலிஸ் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜாலியான படம்னு எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா எல்லா டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸும் இருக்குது பிரதர்ன்றது நத்திங் பட் ஒரு அக்காக்கும் தம்பிக்கும் இருக்கிற ஒரு கதை தான் அந்த 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 கரு வந்து அது தான் அதை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது மற்ற கதை அதில் காமெடி இருக்கும் அதில் எமோஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் லவ் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்ல கலவையாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்டு ஒரு அந்த மாதிரி படங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு வருது ஃபேமிலி படங்கள் நான் நான் தான் அது நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நானும் ஆக்ஷன் ரிவெஞ்சுன்னு போகும்போது அது எனக்கும் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ ஃபேன்ஸே கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணாங்க என்னென்னா
எப்படி நான் மைண்ட் செட் இருக்கும் போது சொன்ன கதை தான் பிரதர் ராஜேஷ் சார் வந்துட்டு அதில் வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட முதல்லேருந்து ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக வந்து கேட்டது வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு ஃபேமிலி படமாக பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நடுவில் நிறைய காமெடி ஃபிலிம்ஸ் நிறையா பண்ணார் திருப்பியும் அவரே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபேமிலி படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்ன கதை தான் பிரதர் எனக்கு அது கேட்டப்பவே எனக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு இந்த படத்துலன்னு நினச்சேன் அண்ட் அவர் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணார் இந்த லைனில் ஒர்க் பண்ணி டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு அது சொன்னார் ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்தது அண்ட் அழகான ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கு அமைஞ்சாங்க நல்ல மியூசிக் டைரக்டர் ஹாரிஸ் சார் அமைஞ்சார் அண்ட் மக்கா மிஸ்ஸியும் அந்த ஒரு சாங் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தாரு ஹாரிஸ் சார் வந்துட்டு அதை வந்து சாண்டி மாஸ்டர் வந்து நல்ல ஒரு கொரியோகிராஃபி பின் பிச்சுட்டார் அவர் நானும் ஏதோ ஆடி இருக்கேன் நம்புகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகான ஒரு என்டர்டைனர் தான் சூப்பர் ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக உங்களோட நிறைய ஃபேன்ஸில் லைக் ரவி அண்ணா ஓகேவா இப்போ ஆல் குட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்காருலாம் கேள்வி கேட்குறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கான பதில் என்னென்னா நிறைய பேர் நீங்கள் போடுற வீடியோஸ் யூடியூப்பில் உங்களை பற்றி வர வீடியோஸ்லாம் லைக் இவர் கரெக்டாக இவர் நல்ல மனுஷன் இவர் கரெக்டாக இருக்குமே அவருக்கு எல்லாம் நல்லா அமையணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஆர் யூ ஹாப்பி ஆல் யூ ஆல் குட் நவ் நான் என் ஃபேன்ஸுக்கு ஒன்றே வந்து தான் சொல்கிறேன் நான் எப்போவுமே ஹாப்பியாக தான் இருப்பேன் நீங்கள் என்னை பற்றி வரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க என்னுடைய படங்களை பற்றி வரி பண்ணுங்க நான் என்னை பார்த்துப்பேன் நீங்கள் உங்களுடைய அன்பு இருக்கு எனக்கு அதனால் நான் சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன் என்னுடைய படங்களை நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அண்டு அதில் தப்புகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் திருத்திக்கிறேன் அண்டு நல்லது இருந்தாவும் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் நிறைய நல்ல சீன்ஸ் அதை விட பெட்டர் சீன்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் நான் படிக்கிறேன் எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அது எனக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்குது எனக்கு வந்து அது ஒரு லெசன் கொடுக்குது எல்லாமே கொடுக்குது அதனால் உங்களுடைய அன்பு எப்போவும் எனக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் என்றைக்குமே உழைச்சிட்டு இருப்பேன் ஓகே ஆல் ரைட் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த தீபாவளி பிரதர் சரவடியாக தேட்டரில் வெடிக்கட்டும் உங்கள் நேரத்துக்கு மிக நன்றி சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பிரதர் ஆல் தி ஆல் தி சார் ஷா ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் லவ் திஸ் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வித் ஆர்யர் ஆனந்த் பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் A lion is always a lion. 